Hi friends, welcome to Easy Learning Channel. Today's video lo manamu Spring Boot application ante yente Spring Boot REST API ante ento e video lo pothiga explain jas thano video ani dete skip che kunda choose in net konde. Previous videos lo manaku Spring samandinchi concepts ani dete videos upload che shano. A Spring samandinchi videos ani dete upload che shano. And then, if someone in coding good and you know, videos explain chase upload chase and constructed dependency injection and TNT, but if someone in coding will arrive, set a dependency injection and TNT, then someone in coding will arrive, auto wiring in spring concept and TNT, then someone in coding will arrive and edit a video so part wise gum on a channel lo upload chase to unano. A videos chudo put a man channel like a videos choose in nature kundi atharvatamanamo. Spring Boot application. This Spring Boot application ella create chey ali ane the gude nenu explain just on next two videos lo. Videos ane the the skip chey kunda choose in net kundi. Simple ga Spring Boot application ante ento manam eros video lo fourth ga explain just ano. This Spring Boot application ni use chey si manamu any types of applications ni the design chey sto unta mu. All kinds of applications can be designed using Spring Boot. For web applications, Spring Boot provides built-in web servers. Tomcat. Manaku web application ni create che dan ki manaku web servers ane dite kawal kawati. Is Spring Boot ane dite inbuilt ga manak Tomcat server ni dite provide che sto unde. And Spring is open. I won't add many things are auto configured. मानकी Spring Framework लो मानको auto configure डंटे मानको आने dependencies ने easy के add चेस को चु मानको अधिका कुन्दा मानको templates ने देते like JDBC template, Hibernate template, JPA template ये विदंगा मानक कावल्स ने templates ने मानको ये वे वे required हो अवे आ templates ने मानम easy के add चेस को बच्चो and each application can have its own server इधर ने माना को Spring Boot application संटे Spring Boot application ने यूज़ चेसी अन्य अन्य types of applications ने create चेस कोचे easy का and next Spring Boot REST application अंटे माना मो makes it possible to get different data from the application based on URL used on the client side माना मो client side चूस नट लाइटे URL ने यूज़ चेसी माना मो data नहीं थे different different data नहीं थे छोड़ा चु URL based ही होने तुन्दे and rest to chase a representational state transfer and chop coach data received from the server depends on url e data yakka nundi gosthu nante manamu server lo rajna coding ni patti a data manamu server nundi receive chase kundamu adhi depends on url manam url ni base chase a data ni manakku a data kawala ni di a url ni daithi base yun tundi url represents a particular page उक्को पेज की उक्क URL अने देते उन्टुंदी Whenever we change URL display to a new page चेपन कदा उक्क URL की उक्क new page अने देते उन्टुंदी And इ data formats लो मनमु data अने देते चूस्त उन्टमु XML format and JSON format XML format ए विदंग उन्टुंदी JSON format ए विदंग उन्टुंदी अने देती employee id employee name edaithe ichesamu ee vidhanga multiple objects unnatlaithe manaku xml format anedaithe chaala bulky ga ante ekkuva ga untundi coding anedi andike manamu json format anedaithe use chestu untamu xml file is quite bulky that's why you by using json format ee json format chusukunnatlaithe ikkada json ante java script object notation single object unte single line lo raasesamu manam json format chusukunnatlaite employee id 10 no name vachesi saddam ee vidhanga ade multiple objects unnatlaite manam simple ga square brackets curly brackets ichesi manam andulo okka object ko okka vidhanga raasesukochu employee id 10 no name saddam employee id 20 name vachesi ee vidhanga manam json format laite raasukochu idi friends json format anedaithe use chestu untamu manam data chusukodaniki and you can choose to not like how to create spring boot rest application project and create spring boot starter project with following dependencies and a simple guy sts open json throughout the file locality starter project spring boot starter project and you know that then we click chasey 
మనకు కావాల్సిన డిపెండెన్సీస్ ని యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే ఈజీగా స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మనము అది నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో ఏ విధంగా చేసుకోవాలి అనేది అయితే నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మనకు కావాల్సిన డిపెండెన్సీస్ చూసుకున్నట్లయితే స్ప్రింగ్ వెబ్ డెవ్ టూల్స్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ బీన్స్ అండ్ కంట్రోలర్స్ ఈ స్ప్రింగ్ వెబ్ డిపెండెన్సీ డెవ్ టూల్స్ డిపెండెన్సీస్ ని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత బీన్స్ అండ్ కంట్రోలర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ స్ప్రింగ్ వెబ్ డెవ్ టూల్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం స్ప్రింగ్ వెబ్ ఈస్ యూజింగ్ మీన్స్ వీఆర్ సీయింగ్ ద డేటా ఇన్ వెబ్ పేజెస్ బేస్డ్ ఆన్ యూఆర్ఎల్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనము ఈ దీనికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ సంబంధించిన యూఆర్ఎల్ చూసినట్లయితే మనము డేటా అనేది అయితే పీడిఎఫ్ లో చూస్తూ ఉన్నాము ఇది ఒక యూఆర్ఎల్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ డేటా చూడడానికి ఈ స్ప్రింగ్ వెబ్ అనేది అయితే అవసరం ఈ డిపెండెన్సీ స్ప్రింగ్ వెబ్ డిపెండెన్సీ అనేది అయితే యాడ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ వెబ్ పేజెస్ అనేది అయితే మనం డేటా చూస్తున్నాం అంటే వెబ్ పేజెస్ లోనే డేటా చూస్తున్నాం కదా అందుకే ఈ స్ప్రింగ్ వెబ్ అనేది అయితే యూజ్ చేస్తే ఆ యూఆర్ఎల్ మీద బేస్ అయ్యి మనకు డేటా అనేది అయితే వస్తుంది స్ప్రింగ్ బుట్ డెవ్ టూల్స్ వెన్ ఎవర్ మేక్స్ ద చేంజెస్ ఇన్ కోడ్ వీ క్యాన్ సేవ్ ద కోడ్ దట్స్ ఇట్ ఆటోమేటిక్ రీస్టార్ట్ ద కోడ్ వితౌట్ యూజింగ్ ద స్టాపింగ్ ప్రాసెస్ ఈ స్ప్రింగ్ బుట్ డెవ్ టూల్స్ డిపెండెన్సీని యాడ్ చేసుకోకుండా మనం అప్లికేషన్ ని రన్ చేసినట్లయితే మనం రన్ చేసిన తర్వాత కోడ్ అనేది అయితే కొద్ది చేంజెస్ చేసినట్లయితే మనము ఆ రన్ అయిన అప్లికేషన్ ని స్టాప్ చేసి మళ్ళీ రన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ స్ప్రింగ్ బూట్ డెవ్ టూల్స్ యూజ్ చేయకపోతే ఈ స్ప్రింగ్ బూట్ డెవ్ టూల్స్ డిపెండెన్సీ యాడ్ చేసినట్లయితే ఒక ఒకసారి మనం అప్లికేషన్ ని రన్ చేసినట్లయితే ఆ తర్వాత మనము ఏదైనా చేంజెస్ చేసినట్లయితే కోడ్ లో సింపుల్ గా సేవ్ చేసినట్లయితే సింపుల్ గా మనకు అప్లికేషన్ అనేది అయితే రీస్టార్ట్ అయిపోతుంది అదే విధంగా మనం ఎటువంటి స్టాప్ చేసి మళ్ళా రన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సింపుల్ గా సేవ్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్ గా రీస్టార్ట్ అయ్యి అప్లికేషన్ అనేది అయితే మనకు వర్క్ అవుతుంది ఇదే అండి మనకు అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ బుట్ డెవ్ టూల్స్ ఈ వీడియోలో మనము స్ప్రింగ్ బుట్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి స్ప్రింగ్ బుట్ రెస్ట్ ఏపీఐ అంటే ఏంటి డేటా ఫార్మేట్స్ ఏ విధంగా రాసుకో ఏ విధంగా ఉంటుంది అండ్ ఆ తర్వాత డిపెండెన్స్ ని ఏ విధంగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఏ డిపెండెన్సీస్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలి స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ అనేది ఈ వీడియోలో పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో మనము స్ప్రింగ్ బూట్ రెస్ట్ అప్లికేషన్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసి స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన డిపెండెన్సీస్ ని ఏ విధంగా యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ క్లాసెస్ కంట్రోలర్స్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనేది అయితే నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియోస్ అనేది అయితే మిస్ అవ్వకుండా చూసి నేర్చుకోండి ఫ్రెండ్స్ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బెల్ సిమల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి బెల్ సిమల్ని యాక్టివేట్ చేసుకున్నట్లయితే నేను చేసిన వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీ మొబైల్ కి ఒక నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందుతారు వీడియోస్ అనేది అయితే మిస్ అవ్వకుండా చూసి నేర్చుకుంటారు అనేది అందుకే బెల్ సిమల్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నాను అండ్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి లేదా లేదా డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్స్ ఉన్నాయి డైరెక్ట్ గా మెసేజ్ అయితే చేయండి వెంటనే రిప్లై ఇస్తాను అండ్ థ్యాంక్ ఫ్